வெல்கம் டு இங்கிலாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் உள்ள பார்ட் சியில் கவர் ஆகக்கூடிய வாட் இஸ் த தீம் அப்சோர்ட் இன் தி லிட்ரரி ஒர்க் இது வந்து சீரியல் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் கீழே கவர் ஆகக்கூடிய ஒரு சில டாபிக் இல்லை வந்து நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஒரு சில டாப்பிக்லாம் பார்த்துருக்கோம் வேர்த் மைண்ட் வித்வுட் ஃபியர் மைக்ரென் பேர்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சில டாப்பிக்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதை விற்று நம்ம பேலன்ஸ் உள்ள இந்த டாப்பிக்லாம் பார்க்கணும் இதில் ரெட் கலரான மார்க் பண்ண டாப்பிக்லாம் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்னேக் அவர் லோக்கல் டீம் பி தி பெஸ்ட் பேட் பேட் த பியானோ பியானோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற போயம் என்னென்னா பி தி பெஸ்ட் இது வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து கவர் ஆகுது வேறு இது வந்து எங்கே கவர் ஆகுதுன்னா பார்ட் பேயில் வந்து இம்பார்ட்டன் லைன்ஸ் ஃப்ரம் போயம் அப்படிங்கிற அந்த சப்கெட்டிங் கீழே உள்ள கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க என்னென்னா ஏதாவது போயத்தோட லைன் கொடுத்து அதில் வந்து இது என்ன போயம்னு சொல்லிட்டு கேட்குற அந்த ஹெட்லைன் கீழே அதை கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம நாலு நாள் லைனாக அதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஃபோர் லைன்ஸ் பாருங்கள் இட் யூ கேனாட் பி எ பைன் ஆன் தி டாப் ஆஃப் தி ஹில் பி எ ஸ்கர்ப் இன் தி வேலி பட் பி தி பெஸ்ட் லிட்டில் ஸ்கர்ப் பை தி சைட் ஆஃப் தி ரில் பி எ புஷ் இஃப் யூ கேனாட் பி எ ட்ரீ இஃப் யூ கேனாட் பி எ புஷ் பி எ பிட் ஆஃப் கிராஸ் அண்ட் சம் ஹைவே ஹேப்பியர் மேக் இந்த இந்த ஆர் லைன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முன்னால் வந்து மலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பைன் ட்ரீ பைன் ட்ரீங்கிறது இதுதான் மலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பைன் ட்ரீ மாதிரி இல்லாட்டிலையும் வேலியில் வேலினா என்னென்னா மலையோட அடிவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிவர் ஓடக்கூடிய அந்த இடத்த தான் வேலின்னு சொல்லுவாங்க மலைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த வேலியில் ஒரு ஸ்க்ரப்பாகவாக இரு ஸ்க்ரப்னா இதுதான் ஒரு புதர் மாதிரி இரு ஆனால் நீ வந்து எந்த எந்த மாதிரி ஸ்க்ரப்பாக இருக்கணும்னா பெஸ்ட் ஸ்க்ரப்பாக இருக்கணும் அது வந்து சைட் ஆஃப் ஃபில் ரில்லுனா என்னடா நீரோடை ஸ்ட்ரீம் சொல்லுவோம் அந்த மலையோட அடிவாரத்தில் சின்ன சின்ன நீரோடைகள் போகும் அது சைடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரப்பாக இரு அதான் இருக்கிறது வந்து பெஸ்ட் ஸ்க்ரப்பு அந்த மாதிரி ஸ்க்ரப்பாக இரு அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ ஒரு உன்னால் ஒரு ஹில் மேலே இருக்கக்கூடிய மலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பைன் ட்ரீ மாதிரி இல்லாட்டிலையும் மலைக்கு கீழே ஓடக்கூடிய அந்த வேலி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரில்லில் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஸ்க்ரப்பாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயட் சொல்கிறார் அடுத்து வாங்க பி ஏ புஷ் இங்கே ஒரு ஹெனாட் இஃப் யூ கெனாட் பி ஏ ட்ரீ உன்னால் மரமாக இல்லா மரமாக இல்லா அப்படின்னு சொல்ல மரமாக இருக்க முடியாட்டினா கூட ஒரு சின்ன புதராகவாக இரு புஷ்னா என்னன்னா புதர் சின்ன புதராக இரு பெரிய மரமாக இல்லாட்டிலையும் புதரா புதராக இருந்து தான் சொல்கிறார் இந்த மரமா மரமா இல்லாட்டிலையும் இந்த புதர் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் இஃப் யூ கெனாட் பி ஏ புஷ் பி ஏ பிட் ஆஃப் கிராஸ் உன்னால் புதராக இல்லாட்டினா கூட ஒரு கிராஸாக ஒரு புல் வெடி புல் புல் மாதிரியாக இரு கிராஸ் மாதிரி இரு அண்ட் சம் ஹைவே ஹேப்பியர் மேக் ஆனால் அந்த கிராஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஹைவே சைடில் இருக்குது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹைவே ஒரு ஹைவே போகுது அதில் சை சைடில் இருக்கக்கூடிய கிராஸ் மாதிரி இரு அப்போனா அந்த ஹைவே ஹேப்பியங்கிறது என்னென்னா அந்த ஹைவேயில் போகக்கூடிய மக்கள் வந்து அந்த பச்சை பசிங்கிற அந்த அந்த புல்வெளியில் பார்த்து சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு புல்வெளியாக இருந்துன்னு சொல்லிட்டு போயிட் சொல்கிறார் அடுத்த டூ லைன்ஸ் பாருங்க இஃப் யூ கெனாட் பி ஏ மஸ்கி தென் ஜஸ்ட் பி ஏ பாஸ் பட் த ஹைவியஸ் பாஸ் இன் தி லேக் இந்த லைன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உன்னால் ஒரு மஸ்கியாக இல்லாட்டினா கூட ஒரு பாஸ் ஆறு ஆனால் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஆனால் லேக்கில் வந்து உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாஸ் ஆறு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இந்த மீன் ஒருத்தர் இந்த கையில் பெரிய மீன் வச்சுக்கிறதா இதை தான் மஸ்கின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ரிவரில் இருக்கக்கூடிய ரிவர் லேக்லாம் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மீனை தான் மஸ்கின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாரின் இந்த அமெரிக்கா அந்த மாதிரி நாடுலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து ஒரு விளையாட்டு மாதிரியே விளையாடுவாங்க இந்த மீன் பிடிச்சி இந்த மாதிரி பெரிய மீன் வந்து இந்த ரிவர்லேருந்து பிடிச்சி திரும்ப ஒரு அளவு பெரிய சைஸ் எதுன்னு சொல்லிட்டு பெரிய சைஸ் மீன் யார் பிடிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க அவங்க தான் வின் பண்ண தான் அர்த்தம் திரும்ப அந்த மீனை வந்து ஆற்றுலேயே விடுவாங்க அதே மாதிரி உன்னால் வந்து இவ்வளோ பெரிய மஸ்கி மீனால் இதுதான் மஸ்கின்னு சொல்லுவாங்க மஸ்கி மீனாக மீன் ஃபிஸ்ட் மாதிரி விளையாட்டுனா கூட ஒரு பாஸ் பாஸ்னா ஒரு சின்ன ஹேண்ட் அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாஸ் ஆனால் அந்த பாஸ் எப்படி இருக்கணும்னா நீ எந்த மாதிரி பாஸாக இருக்கணும் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய லேக்கில் இருக்கக்கூடிய உயிரோட பாஸாக இருக்கணும் நீ வந்து யார் கையிலையும் வந்து சிக்கி இறந்து இறக்க இறக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நீ இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு மீன் பண்ணுறது உன்னால் மஸ்கியா இல்லாத முடியாது இவ்வளோ பெரிய மஸ்கியா இல்லாட்டிலையும் சின்ன பாஸாகவும் இரு ஆனால் உயிரோடு இரு அப்படிங்கிற மீன் அவர் சொல்கிறார் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுங்க வி கேனாட் ஆல் பி ஏ கேப்டன் வி கேனாட் ஆல் பி ஏ கேப்டன்ஸ் வி ஹாவ் காட் டு பி ஏ காட் டு பி க்ரூ
நம்ம டாஸ்க் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த டாஸ்க்கை வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கரெக்டாக செய்யறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இல்லைதான் இந்த பயமில் ஆட்கடுத்த நாலு லைன் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கேனாட் பி அ ஹைவே தென் ஜஸ்ட் பி அ ட்ரைவ் ஹைவேனா தெரியும் இந்த ஆறு வழி சாலை நாலு வழி சாலைலாம் சொல்லுவாங்க ஊருக்கு ஊரோட அவுட்டரில் வந்து பெரும்பாலும் ஸ்பீடாக வந்து பஸ்ஸு பஸ்ஸு கார் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பீடாக போகிறக்காண்டி ஹைவே வந்து கட்டியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அது வந்து மேஜரான இப்போ ஒரு நாடு இருக்குன்னா அது மேஜரான எல்லா சிட்டியும் வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஹைவே வில்லேஜஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஹைவே போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஹைவேவாக ஒரு நாள் இல்லாட்டிலையும் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரெயிலாக ட்ரெயிலாக இருக்குது ட்ரெயில் என்னென்னா இப்போ மனிதர்கள் வந்து இப்போ ஒரு புல்வெளி நடந்து நடந்து போனாங்கன்னா கொஞ்சம் நாளாக அது பாதையாக மாறிடும் அதில் வந்து பெரிய பெரிய காரு பஸ்லாம் போக முடியாட்டியும் மனிதர்கள் வந்து அதை வந்து அவங்களுடைய டெஸ்டினேஷன் அவங்க போகிற இடத்துக்கு வந்து போகிற சேர்றதுக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ண பயன்படுத்துவாங்க அவனால் வந்து பெரிய ஹைவே ஹைவே மாதிரி இல்லாட்டினா கூட ஒரு ட்ரெயில் மாதிரி அது அது கொஞ்சம் ஒரு சில மனிதர்களுக்காக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் இஃப் யூ கேனாட் பி அத் அ சன் பி அ ஸ்டார் உனால் பெரிய சன்னாக இல்லை இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல ஒரு சின்ன ஸ்டார் அளவாக இருக்குது இட் இஸ் நாட் இட் இஸ் நாட் பை சைஸ் தட் யூ வின் ஆர் யூ ஃபைல் உன்னுடைய வெற்றியோ தோல்வியோ வந்து அது உன்னோடய சைஸை பொறுத்தது இல்லை நீ சிறுசாக இருக்கிறதுனால நீ தோற்றுட்டேன்னா கிடையாது நம்ம பெருசாக இருக்கனாலும் ஜெயிச்சுட்டேன்னு கிடையாது அது வந்து உன்னோட சைஸை பொறுத்தது கிடையாது உன்னோடய வெற்றியும் தோல்வியும் உன்னோட சைஸை பொறுத்தனால கிடையாது பி தி பெஸ்ட் ஆஃப் வாட் எவர் யூ ஆர் நீ எதா இருக்கியோ அதுலேயே வந்து சிறப்பாயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட் சொல்றாரு இந்த பயத்தை வந்து யாருன்னா டக்லஸ் மாலர் மாலோச் பி தி பெஸ்ட் இந்த பயத்தை வந்து பயனோட நேம் வந்து பி தி பெஸ்ட் இது வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து கவர் ஆகுது இப்ப நம்ம எப்படி இந்த ஷார்ட் கட்ல வந்து இந்த ஆத்திரையும் இந்த பயத்தை என்ன வச்சிருந்தா பெஸ்ட் மால் வச்சிருந்தான் பி தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா டக்லஸ் மாலர் இதுல வந்து மால்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு இப்போ பெஸ்ட் மால் நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு பெஸ்ட் மால் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன வச்சுக்கோன்னு சொல்லியிருந்தோம் இதுல வந்து லைன்ஸ் கேட்டு வந்து இந்த லைன் வந்து எந்த பயத்தில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அது மாதிரி இந்த ட்ரையல் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசரிஸ் புக்கில் வந்து க்ளோசரி இருக்கும் அதில் மீனிங் பாருங்கள் ட்ரையல் அது மாதிரி இந்த மஸ்கி பாஸ் இதுக்கெல்லாம் கூட அந்த க்ளோசரியில் இருக்கும் ஸோ வந்து அதை நம்ம வந்து கவனமாக அதில் பார்க்கணும் வேறு இந்த பயத்தில் என்ன கேட்கணா கேட்குறாங்கன்னா பார்ட் சியில் வந்து தீம் அப்சர்டு இன் தி லிட்ரரி ஒர்க் ஒரு லிட்ரரி ஒர்க் கொடுத்து அதில் என்ன தீம் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க நம்ம நம்ம இந்த பயம் படித்தவங்களை வந்து என்ன தீம் சொல்கிறாங்க பி தி பெஸ்ட் பார்ட் அவர் யூ ஆர் நம்ம எதாக இருக்கமோ அதுலேயே வந்து நம்ம பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அந்த பயட் வந்து இந்த பயத்தில் வந்து நம்மளை சொல்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் பயம் நம்ம இன்ஸ்பைர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பயம் பயட் வந்து ரீடர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் வந்து சிறுசாக இருக்கீங்க பெருசாக இருக்கீங்க முக்கியம் இல்லை நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் அதில் வந்து நீங்கள் பெஸ்ட்டாக இருங்க எல்லா மனுஷங்களாலும் லீடராக இருக்க முடியாது ஆனால் நம்ம எல்லா மனுஷங்களுமே சோல்ஜர் ஆகலாம் நீங்கள் சோல்ஜராக இருந்தாலும் அதில் வந்து பெஸ்ட்டு சோல்ஜராக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயட் வந்து நம்ம ரீடர்ஸ்ட் ரீடர் அந்த பயத்தை வாசிக்கக்கூடியவங்கள்ட்ட வந்து அவர் சொல்கிறார் இங்கே வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பயம் வரும் வந்து ஸ்னேக் ஸ்னேக்குங்கிற பயம் தோல்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து கவர் ஆகுது இந்த பயத்தை பற்றி ஒரு சின்ன ஓவர் வியூ கொடுக்குன்னா நம்ம பயட் வந்து ஒரு சம்மர் டைமிங்கில் வந்து அவரோட வீட்டு வாசல்லேருந்து வீட்டோட பேக் பேக் சைட்லேருந்து வெளியிலேருந்து வராரு அது வந்து ரொம்ப சம்மர் நாள் வந்து தண்ணி பிடிக்கிறக்கு வராரு அங்கே வந்து ஒரு ட்ரஃப் இருக்குது அவரோட தொட்டி ஒன்று இருக்குது அங்கே வந்து தண்ணி அங்கே பக்கத்தில் ஒரு குழாய் இருக்குது அந்த குழாய் மூலயமா அந்த ட்ரஃப்ல வந்து தண்ணி ஃபுல்லாகுது அந்த பிக்சர் பிக்சர் அவங்க கையில் ஒன்று வச்சிருக்காது அதான் பிக்சர் பிக்சர்னா ஜக்கு ஜக்கு தான் பிக்சர் அந்த பிக்சர் எட்டு வந்து தண்ணி பிடிக்க வராரு அங்கே பார்த்தா அங்கே அது அவருக்கு முன்னாடி ஒரு பாம்பு வந்து அந்த இடத்துல தண்ணி பிடிச்சிட்டு வருது தண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ அதை பார்த்து அந்த பாம்பை பார்க்குற அவர் வந்து அவருக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் தாட்ஸ் வருது அந்த நேரத்தில் அந்த பாம்பு அடிக்கணும்னு தோணுது சில நேரம் சில நேரம் இல்லை ஐயோ அது ஒரு சின்ன உயிர் வந்தானா அது எதுக்கு அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று இன்னொரு தாட்டும் அவருக்கு வருது இந்த மாதிரி அவர் அவரோட எண்ணங்களுக்கு இடையில வந்து ஒரு சின்ன கன்ஃப்ளிக்ட் வருது அவரோட எஜுகேட்டர் மைண்டு வந்து என்ன சொல்லணும் அவர் அந்த பாம்பை வந்து அடிக்க சொல்லுது ஆனால் அவரோட ஆள் மனசு என்ன சொல்லுது இல்லை அந்த பாம்பு எதுக்கு அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன கன்ஃப்ளிக்ட் அது லாஸ்ட் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு கட்டை எடுத்து அந்த பாம்பு வந்து போகும்போது கட்டை எடுத்து அடிக்க ட்ரைவ் பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த பாம்பு வந்து மிஸ் ஆகி வந்து அந்த எந்த இடத்துல வந்து வந்துச
and must wait, must stand and wait, for that he was at the trough before me. In the non line in a sudana, and the water trough in the Inkerna would talk carpet tree pocketer, and the tree in the rumbo tar cargo, Suri Vicha Motapura, and the Pong and the tree in the Kunjapere tree in Alan, and the Kuruka Marirke, and the Nadal Pocketla and the water trough worker, you remember our step, our wheat or step on the Arangi, our wheat step on the Arangi, and the picture edited Tani Pitikandi Arangi Vara. Anna Tirina and Abaka, and the Avar Kumadi Urtha on the Urtha on the Tani Kutskirka. In the Hing the Yarna and the Pampa the Sulu. He was at the trough before me. Among the Nakumadi and the water ruffle and even the Absultia and Gender Hing the Mention Mudana and the Pampa the Mention Mudana. So on the Dema Kushnik and the line could the Hing the Yar of the Kushnik, like Hing the Yanka and the snake. Snake on the Tani Kutskirke. So on the Tani Kutsu for a very in a weight pantram, and if a weight puny Avon Sulti, in the non line on the poet soldier. He reached down from a fissure in the earth wall into in the gloom and, and trailed his yellow brown slackness, soft, pellied down over the edge of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom. He reached down from the fissure. 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 He reached down the and the pillow parakel like a pillow than an insulana, fisher, pillow than fisher and solana, and the eighth wall greater than the party could give it. And the eighth wall and the clum greater than the whole sonoma, chino, water and the water and the rumba dark cargo. Clum are the irritar can mention the little clum of the Kuturkanga. Around the palm wonder and the other than the other than the other than the party like a codia and the pillow like a codia and the hole and the dark and hole and the palm on the very long the abdulta years here and trailed his yellow prone slackness. Soft pulled it down. That's why snackness is not enough. I'll come just while you're living there. Plus, when that's why color under mention yellow brown, yellow yellow brown is color under that palm bark. That's why it's soft. Soft pulled it. Pulled it. Now, that's why white color palm under. How do you know? Soft dark. That's why white color dark. That's why it's so soft. Over the edge of the stone trough. And the and trough is made of palm. And that's why how do you know? That's why that's why under the stone trough trough under the color under the thirty is made. அதோட தல வந்து அந்த கல்லானான தொட்டிக்கு மேல இருக்கு அந்த தண்ணி डायरेक्टली வந்து தண்ணியை குடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அதோட மத்த உடம்பு பகுதி எப்படி இருக்குனா பாட்டம் தரையில இருக்கு தரையில இருக்கு தல மட்டும் இருக்குனா அந்த ட்ரஃபோட மேல வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு and where the water had dripped from the tap in a small clearness he sipped with his straight mouth softly drank truff throws softly drank through his straight gum comes into his slack long body silently in the line of என்ன சொல்றாருனா and the water tap is on the tap, and the tap is on the water and the tap is on the tap. And the tap is clear, clear, and the clear. And the pump is on the tap. 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 Someone was before me at my water trough, and I, and I like a second comer waiting. That's why I water trough. Now, I have a second comer waiting. 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 He lifted his head from his drinking as a cattle do, and looked at me vaguely as a drinking cattle do, and flickered, flickered his two forked tongue from his lips and mused a moment, and stooped and drank a little more. In the nala ni nasa rana, tani kuchh mein da paam bhutri ni tani thale thi kiyonde, and the poet da mande paakade, adhipti mana vaguely vaga paakade, yaro strange people ni kira mari, yaro unjoto or mari paakade. அது அதை பார்க்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ட்ரிங்கிங் கேட்டில் வந்து எப்படி பார்க்கும் இப்போ ஒரு ஆடோ மாடோ இப்போ வீட்டில் வந்து தண்ணி குடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி குடிச்சோன்னு திடீர்னு ஒரு ஆள் வருது இல்லைனா ஒரு சத்தம் கேட்குதுன்னா அது வந்து சடனாக எப்படி திரும்பி பார்த்துட்டு திரும்ப வந்து தண்ணி குடிக்குமோ அதே மாதிரி வந்து அந்த பாம்பு வந்து அந்த ஆத்தரை வந்து பார்த்துட்டு திரும்ப வந்து தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிடுது அது அதை பார்க்கும் ஆத்தரை பார்க்கும் எப்படி பார்க்கணும்னா தன்னுடைய நாக்கை வந்து வெளியில் வந்து இந்த பாம்பு வந்து வெளியில் இருந்த நாக்கை சொல்லிட்டு திரும்ப உள்ளே போகுமா அதே மாதிரி சடனாக வந்து அந்த நாக்கை வந்து சொல்லட்ட அந்த டைமிங்கில் அந்த பாம்பு வந்து யோசிக்கிறது யார் இது இவர் எதுக்கு இங்கே நிற்கிறாங்கிற மாதிரி யோசிக்கிற மாதிரி அது ஆத்தருக்கு தெரியுது அடுத்து பாருங்கள் பீயிங் எர்த் ப்ரௌன் எர்த் கோல்டன் ஃப்ரம் தி பர்னிங் பவுல்ஸ் ஆஃப் தி எர்த் ஆன் தி டே ஆஃப் சிசிலியன் ஜூலை வித் எட்னா ஸ்மோக்கிங் 
the voice of my education said to me he must be killed in the na in the line la in the naal line la enna solranga na being earth prone adu vandu earth adu vandu oru vandu sicilian sicilian gra enna na sicilian gra aathra vandu vasikka koodiya and the town per than sicily and the sicily enga irukna italy la irukku italy la irukka koodiya oru town tha vandu sicily nu solvanga inga map la paatha idu vandu mediterranean sea inga kila vandu south africa sorry africa indha maala irukum idu vandu arabian peninsula இதுக்கடையில் இருக்கிறதா மெடிடென்சி இந்த மெடிடென்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு தான் வந்து இருந்தாங்க கிட்டம் கேட்டால் இட்டாலி அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுன் தான் சிசிலி இங்கே தான் வந்து ஆத்தர் இருக்காரு அங்கே தான் அந்த ஜூலை மந்துங்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் சம்மர் ஜூலையில் தான் சம்மர் அந்த சம்மர் டைமிங்கில் வந்து அங்கே இந்த சிசிலியில் வந்து எட்னாங்கிற ஒரு எரிமலை இருக்கு ஒரு வாழ்க்கையான இருக்கு அந்த டைமிங்கில் அது வந்து எரக்டாக இருக்கும் எரக்ட் ஆகிற அதாவது அது வெடிச்சிருக்கும் அதனால் வந்து பூமி வந்து ஏற்கனவே ஹீட் ப்ளஸ் வந்து சம்மர் டைமினால ஹீட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எரிமலை வெடிச்சதுனால அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் அதுலேருந்து அந்த அந்த பாம்பு வந்து அந்த ஹீட்ல இருந்து தப்பிக்கிறக்கானே தான் பூமி பூமியில அந்த எர்த் ப்ரௌன்ங்கிறது பூமியோட அடியில இருந்து அதாவது சென்டர்ல அது பர்னிங் பவுல்ஸ் பவுல்ஸ் பூமியோட மைய பகுதியில இருந்து மேலே வந்திருக்கும் அது ஹீட்டை தனிச்சுக்கிறக்காண்டி தான் இங்க வந்து தண்ணி குடிச்சுக்கிறதுக்கு போலன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஆத்திர வந்து திங்க் பண்றாரு அவர் எஜுகேஷன் வாய்ஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் மை எஜுகேஷன் அவரோட எஜுகேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா அவர் சொல்லுது அவருடைய அவரோட மைண்ட் வந்து அவர்கிட்ட என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த பாம்பை வந்து கொன்று ஏன்னா சிசிலியை பொறுத்த வரையும் பிளாக் கலர் பாம்பு வந்து இன்னும் கோல்டன் கலர் பாம்பு வந்து வெணாமசனும் அங்க வந்து பீப்புள் வந்து அவங்க எஜுகேட்டட் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க பிளாக் கலர் பாம்பு வந்து இன்னும் சொன்ன அதை வந்து ஒண்ணும் பண்ணாது அதுக்கு வந்து விஷம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு சிசிலி உள்ள பாம்பு அதே மாதிரி கோல்டன் கலர் பாம்பு வந்து எப்படின்னா வெணாமஸ் பாய்சனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாய்சனஸ்னா விஷத்தன்மை உள்ள பாம்புன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அங்க உள்ள மக்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுது இது வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் பாம்பா இருக்கனால வந்து இதை நம்ம கொண்டு இது வந்து விஷம் உள்ள பாம்பு இதை வந்து விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரோட எஜுகேட்டட் மைண்ட் வந்து அவருக்கு வந்து சொல்லுது அண்ட் வாய்ஸ் இன் மீ சார் இஃப் யூ வேர் எ மேன் யூ வுட் டேக் இயர்ஸ் ஸ்டிக் அண்ட் பிரேக் ஹிம் நவ் அண்ட் ஃபினிஷ் ஹிம் ஆஃப் இந்த ரெண்டு லைன் என்ன சொல்லுறேன்னா என்னுடைய என்னுடைய மைண்ட் வாய்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் நீ ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து ஒரு கம்பை எடுத்து அந்த பாம்பு அடிச்சிரு அடிச்சிரு அந்த பாம்பு வந்து கொண்டுருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொல்லுது பட் மஸ்ட் ஐ கன்ஃபஸ்ட் ஹவ் ஐ லைக் டு ஹிம் ஹவ் கிளாட் ஐ வாஸ் ஹி ஹேவ் ஹி ஹேட் கம் லைக் ஏ கெஸ்ட் இன் குவைட் டு ட்ரிங்க் அட் மை வாட்டர் ட்ரஃப் அண்ட் டி பாட் பீஸ்ஃபுல் பேசிஃபைட் அண்ட் தேங்க்லெஸ் இன் டு தி வர்னிங் பவுல்ஸ் ஆஃப் திஸ் எர்த் இந்த லைனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆனால் வந்து என்னால் வந்து அந்த பாம்பு அடிக்க முடியலை எனக்கு வந்து அந்த பாம்பு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் எப்படி வந்து என்ன வீட்டுக்கு வந்து என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கெஸ்ட்டு மாதிரி வந்த ஒரு ஆளை வந்து நான் என்னுடைய வீட்டுக்கு எனக்கு தண்ணி குடிக்க ஒரு கெஸ்ட்டு மாதிரி வந்த ஒரு ஆளை வந்து நான் எப்படி அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் வந்து திங்க் பண்ணுறார் அது வந்து த சாதாரணமாக தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுவே போயிடும் திரும்ப அதோட அது எங்கேருந்து வந்தால் அந்த பவுல்ஸ் ஆஃப் எர்த் அதோட எத்தோட மைய பகுதிக்கு அது போயிடும் அப்போதுக்கு நான் அதை அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் வந்து திங்க் பண்ணுறார் வாசிஸ் கவர்டிஸ் that i dared not kill him was it perversity that i long i longed to talk to him was it humility to feel so honored i feel so honored inda naal line la enna solranga na what is cowardice cowardice what is cowardice cowardice na enna meaning na adukku kolaitanam idha enna kolaitanam na vandha adu adikama irukane adoda adukku adha paindu na vandu adu adikama mutrana avu think pandraru appo or paamba paakrom adu vandha namukku munadi irukku avan selavar yerakapaduvaanga selavar vandu adha kolunu nenaipaanga இருக்கு நம்ம செலவுத்துக்கு அந்த ரெண்டுமே தோணும் ஆத்தரும் அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து அது சில நேரம் அடிக்கணும்னு தோணுது சில நேரம் வந்து அதை விட்டுரும் அப்படின்னு தோணுது அப்போ அவர் வந்து திங்க் பண்ணுறாரு நம்ம ஏன் அதை அடிக்காமல் இருக்கும் நம்ம வந்து கோலையா அது மேலே பயந்துக்கிட்டு நம்ம அதை அடிக்காமல் இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைனில் சொல்கிறாங்க செகண்ட் லைனில் வந்து வாட் இஸ் பெர்வர்சிட்டி தட் ஐ லாங் டு டாக் டு ஹிம் இது வந்து இது இல்லைனா இது வந்து பெர்வர்சிட்டினா இது இது வந்து அதுக்கு மேலே இறக்கம் காட்டுறோமா இதுக்கு நம்ம எதோ இது தேவையில்லாத ஒன்று பெர்வர்சிட்டிங்கிறதுனா தேவையில்லாத ஒன்று அது எதுக்கு அடிக்க அடிச்சுக்கிட்டு அது விட்டு அதே போயிடும் இல்லைனா அது கூட நம்ம லாங் டைமாக வந்து பேச போகிறோமா அது நம்ம ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஆக்கி கிட போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிக்கிறார் வாஸ் இட் ஹியூமிலிட்டி டு ஃபீல் ஸோ ஹானட் ஹியூமிலிட்டிங்கிறது என்னென்னா இறக்கத்தனம் எனக்கு வந்து இது வந்து இறக்கத்தனம் மாதிரி தெரியுது அது மேலே இறக்க போகிறேன் அது ஒரு உயிருங்கிறத நான் இறக்க போடுறேன் வாட் இஸ் இது வந்து இறக்கத்தனமா அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஹான ஒரு நேர்மையான ஒரு ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபீல் பண்ணுறார் ஐ ஃபீல் ஸோ ஹானட்
that he should seek my hospitality adu vandu hospitality na tanjam pogurudu adu vandu enna naadi vandirukku enoda water drop la vandu thanni kudikiraane vandirukku na edhukku adha adikkanu adu appadi solla avaru yosikkar from out the dark door of the secret earth he he rang you know and the dark and the, the hole and the secret dark door nu endra thala solranga and the hole solranga and the palm will and the hole and the alunu vandu the secret edathula and the vandu ipo adu theviyana thanni vandu and the palm vandu kudichuchu appo thirumba kudichu and the palm vandu enna mana lift panni paaka thanoda alaiyum vandu thooki paakudu kittadha adu theviyana thanni edathai kudichunaala kittadha and the palm vandu bodhayila irukku nu solranga dreamly na and edathula bodhay mean pandranga eppadi na oru kudigara vandu eppadi nalla kudichu போதையில் இருப்பானோ அதே மாதிரி தண்ணி வந்து அந்த அந்த பாம்பு வந்து தண்ணி ஃபுல்லா அது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குடிச்சுட்டு கொஞ்சம் போதையில் இருக்கு அண்ட் ஃபிளிக்கர் ஹிஸ் டங் லைக் ஏ போர்க் நைட் ஆன் தி இயர் சோ பிளாக் இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க நைட் ஆன் தி இயர் போர்க்டு நைட் ஆன் தி இயர் எதை மீன் பண்ணாங்கன்னா அந்த பாம்பு வந்து திரும்ப அந்த தன்னுடைய அந்த நாக்கு வந்து வெளியில விட்டு சொல்லட்டும் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஆத்தருக்கு பாக்கிறதுக்கு ஒரு நைட் டைமிங்ல வந்து ஒரு மின்னல் அடிச்சு அப்படி சடனா ஒரு மின்னல் அடிச்சு போனா எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வந்துட்டு போகும் அதே மாதிரி நாக்கு வந்து சடனா வெளியிட்டு வெளியில வந்துட்டு போகுது அந்த நாக்கை பாக்குறாரு வந்து ரொம்ப கருப்பு கலர்ல இருக்கு seeming to lick his lips and look around like a god unseeing in the air adu vandu thirumba andha naak vandu ulle kondu poirudhu thirumba andha paambu avaru paakkuradhu theriyum eppadi irukuna kittadatta oru kadavulu maari theriyum and slowly turn her his head appo andha paambu thanni kudichittu thirumba oru sadana light ah thirumbi paakkuradhu and slowly very slowly as if three set dream indha edathula epdi na solrana moonu thatta ad thirumbi paakkuradhu solrar மூணு தாட்டி திரும்பி பண்ணது எப்படின்னா ஒரு தாட்டி திரும்பி பார்த்துருக்கும் அவர் எப்படின்னா அவர் அவர் இமேஜின் பண்ணி சொல்றார் இந்த படங்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ ஆஹ் வில்லன் வந்து லுக் பண்ண ஒரு ஹீரோ பார்த்து இல்லைன்னா யாராவது லுக் பண்றாங்கன்னா ஒரு மூணு தாட்டி அது காமிப்பாங்க திரும்பி திரும்பி காமிக்கிற மாதிரி அந்த பாம்பு வந்து ஒரு தாட்டி திரும்பி பார்த்தா அவருக்கு வந்து மூணு தாட்டி வந்து திரும்பி பார்த்த மாதிரி அவருக்கு தெரியுது அடுத்து ப்ரொசீட் டு ட்ரா ஹி ஸ்லோ லென்த் கர்விங் ரவுண்ட் அண்ட் கிளீம் அகெயின் தி ப்ரோக்கன் பேங்க் ஆஃப் மை வால் ஃபேஸ் திரும்ப தண்ணி குடிச்சு என்ன பண்ணா ஸ்லோவா திரும்பி கருவிங்கிற இடத்துல அதை வளைஞ்சி வளைஞ்சி திரும்ப வந்து அந்த ஹோல்குள்ள வந்து அது போக பார்க்குது அண்ட் அஸ் ஹி புட் ஹிஸ் ஹெட் இன் டு தட் ட்ரீட்மெண்ட் ஹோல் அந்த ஹோல்குள்ள தலையை விட்டா அந்த ஹோல்குள்ள தலையை விட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ள போக பார்க்க உள்ள போகுது எஸ்ஆர்ட் ஆஃப் ஹாரர் எஸ்ஆ எஸ் ஆர்ட் ஆஃப் ப்ரொட்டஸ்ட் அகைன் ஹிஸ் வித்ராயிங் இன் டு தட் ஹரிட் பிளாக் ஹோல் டெலிபரேட்லி கோயிங் இன் டு தி பிளாக் பிளாக்னஸ் அண்ட் ஸ்லோலி ட்ராயிங் ஹிம் செல்ஃப் ஆஃப்டர் ஓவர் கேம் மீ நவ் ஹிஸ் பேக் வாஸ் டேர்ன் இப்போ வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திரும்பி அந்த ஹோல்குள்ளே போகும்போது கிட்டத்தட்ட உள்ள ஓரளவுக்கு போயிடுச்சு இப்போ அதோட பேக் மட்டும் உள்ளே போய்கிட்டு லாஸ்ட் கொஞ்சம் பாட் மட்டும் போய்கிட்டு இருக்கு சடனாக வந்து போயிட்டு வந்து ஹாரராக ஃபீல் பண்றார் ரொம்ப கொடூரமா அவங்க தெரியும் ஒரு என்ன வருது ஐ லுக் அவர் ரவுண்ட் அவர் சுற்றி 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 மத்தி பார்க்குறாரு அங்கே வந்து ஏதாவது கிடக்குதான்னு பார்க்குறாரு அவருடைய பிக்சரை வந்து கீழே வச்சுட்டு அங்கே இருக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய லாக் லாக்னா மரக்கட்டை பெம்சி லாக்னா பெரிய மரக்கட்டையாக பார்த்து எடுத்து அந்த பாம்பு போய்கிட்டு இருக்கும்போது அதை அதை நோக்கி எரியிறார் அண்ட் த்ரூ இட் அட் வாட்டர் டஃப் வித் கிளாட்டர் கிளாட்டருங்கிற ஒரு பெரிய சத்தத்தோட அது வந்து அந்த ட்ரெஃப்ல ட்ரெஃப்ல போய் மோதுது ஒரு பெரிய சவுண்டு கேட்குது ஐ திங்க் இட் 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 நாட் ஹிட் ஹிம் அவர் நினைக்கிறாரு அந்த அந்த லாக் வந்து அந்த பாம்பு மேலே படலை பட் சடன்லி தட் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹிம் தட் வாஸ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் ஆனால் சடனாக அதோட பாட் மாதிரி கொஞ்சம் வெளியில் இருந்து நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் பாட்டும் உடனே சடனாக உள்ள போயிடுச்சு அந்த அந்த பாம்பு அந்த சத்தம் கேட்டிருக்கு அந்த சத்தத்தை கேட்டு அந்த பாம்பு வந்து சடனாக பயந்து உள்ளே போயிடுச்சு கன்வர்ஸ் இன் அன்டெக்னிஃபைட் ஹேஸ்ட் ரித்து லைக் லைட்னிங் அண்ட் வாஸ் கான் ரித்து லைக் லைட்னிங்னா திரீ மின்னல் மாதிரி சடனாக உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இன் டு தி பிளாக் ஹோல் த எத் லிப்டு ஃபிஷர் இன் தி வால் ஃப்ரண்ட் அட் விச் இன் தி இன்டென்ஸ் ஸ்டில் நூன் ஐ ஸ்டேட் வித் பேசினேஷன் அப்ப அந்த பாம்பு வந்து உள்ள போயிடுது அவர் வந்து அங்க அங்கே நின்னுட்டே வந்து யோசிக்கிறார் என்ன நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம் டீப் இன்டென்ஷன்னா இன்டென்ஸ் ஸ்டில் நூன் இன்டென்ஸா வந்து அதான் ரொம்ப டீப்பா வந்து திங்க் பண்ணிக்கிருக்காரு என்ன நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம் எதுக்கு அந்த பாம்பு அடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்றாரு அண்ட் இமீடியட்லி ஐ ரெக்ரெட் இட் அதாவது அதுக்காண்டி இறக்கப்படும் அதுக்காண்டி வந்து வருத்தப்படுது ரெக்ரெட்னா வருத்தப்படுது உடனே வந்து எனக்கு வருத்தமும் ஆயிடுச்சு நம்ம தேவலாம அந்த பாம்பு அடிச்சிட்டோம் ஐ தாட் ஹவு பேல்ட்ரி ஹவு வல்கர் வாட் எம் மீன் ஆக்ட் அதாவது நம்ம வந்து எவ்வளோ ஒரு வல்கராக நடந்துகிட்டோம் அதாவது ரூடாக நடந்துகிட்டோம் ரொம்ப வந்து சீப்பாக பிஹேவ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தரை வந்து ஃபீல் பண்ண
ஒரு மிகப்பெரிய பறவை அந்த கடல்ல வந்து அந்த சைலர்ஸ் எல்லாம் வந்து கடல்ல போகும்போது மரைனர்ஸ் வந்து கடல்ல போகும்போது அவங்களுக்கு லேண்ட் எல்லாம் தெரியாது லேண்ட் தெரியாதனால வந்து இப்போ தெரியும் ஏதாவது பறவையை பார்த்தாங்க பெரும்பாலும் அந்த லேண்ட் லேண்ட் அந்த சீபேர்ட் ஆல்பட்ராஸ்ங்கிறது கடல்ல இருக்கக்கூடிய கடல் கடலுக்காக ஓடமா இருக்கக்கூடிய அந்த பறவை இப்ப அந்த பறவையை பார்த்தா பக்கத்துல எங்கேயோ லேண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மரைனர்ஸ் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனால வந்து இந்த ஆல்பட்ராஸ பாத்துக்கலாம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அதிர்ஷ்டம் மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த ஆத்தர் வந்து அந்த ஸ்னேக் வந்து ஒரு அது அதிர்ஷ்டம் மாதிரி ஆல்பட்ராஸ் பறவை மாதிரி ஒரு அதிர்ஷ்டமா வந்து அதை பாக்குறாரு அண்ட் ஐ விஷ் ஹி வுட் கம் பேக் மை ஸ்னேக் திரும்ப அவர் என்ன நினைக்கிறாரு திரும்ப அந்த பாம்பு வரணும் அதாவது <laughs> அந்த ஆத்தர் வந்து அந்த பீப்புள் வந்து கிங் வந்து எப்படி வனவாசத்துக்கு போனா ஃபீல் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி அந்த ஆத்தர் வந்து அந்த பாம்பு போனதுக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணுவாரு அன்க்ரௌண்டு இன் தி அண்டர் வேர்ல்டு அந்த பாம்பு வந்து அந்த அண்டர் வேர்ல்டுக்கு வந்து முடிசூட்டா கிங்கா இருந்துச்சு முடிசூடாத கிங்கா இருந்துச்சு ஆனா இப்போ வந்து அது வனவாசத்துக்கு போயிடுச்சு அப்போ திரும்ப அந்த பாம்பு வரணும் வந்து க்ரௌன் அதோட முடிய வந்து சூடி முடி சூடிக்கணும் முடி சூடி அரசன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபீல் பண்றாரு அண்ட் ஸோ ஐ மிஸ்ட் மை சான்ஸ் வித் ஒன் ஆஃப் த லார்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ லைஃப் நான் நான் வந்து என்னோட எனக்கு கிடைச்ச ஒரே சான்ஸும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் கிட்டத்தட்ட வந்து என்னோட லைஃப்ல வந்து கடவுள் மாதிரி அந்த பாம்பு ஆனா நான் வந்து அதை வந்து என்னோட சான்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ஐ ஹேவ் சம்திங் டு எக்ஸ்பி எக்ஸ்பிஏட் எக்ஸ்பிஏட்டுங்கிறது பரிகாரம் என்னோட நான் இப்போ இப்போ ஒரு மிஸ்பிஹேவியர் தான் நடந்துகிட்டேன் இதை வந்து இதுக்கு வந்து நான் ஒரு அது பரிகாரமா நான் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆத்திரம் வந்து ஃபீல் பண்ற ஃபீல் பண்றாரு இந்த போயத்தை வந்து யார் இல்லைன்னா டி ஹெச் லாரன்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு நம்ம ஷார்ட் கட் வச்சிருந்தோம் ஸ்னேக்குங்கிறது ஸ்னேக்குங்கிறது போய வந்து யார் எழுதுனானா டி ஹெச் லாரன்ஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் டிஹெச் லாரன்ஸ் வந்து லான்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து பியானோ வாசிக்க இருக்காரு பியானோங்கிற போய் தழுவினார் யாருன்னா அருள் லாரன் லாரன்ஸ் தான் லான்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து பியானோ வாசிக்க இருக்காரு அப்போ ஒரு பாம்பு வந்து கிராஸ் பண்ணி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அந்த லான் வந்து பிரிட்டன்ல பிரிட்டன்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சிருந்தோம் பிரிட்டனுங்கிற அந்த டிஹெச் லாரன்ஸ் வந்து பிரிட்டன் பிரிட்டிஷ்காரு ஆஹ் அதனால வந்து அந்த ஷார்ட் கட் அந்த மாதிரி வச்சிருந்தோம் வேற இதோட இந்த மாதிரி இந்த போயம் வந்து முடியுது இந்த போயத்தோட தீம் என்னன்னு பாத்துருவோம் இந்த போயம் வந்து இப்போ ஒரு நேச்சர் சென்டர்ட் போயம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஸ்னேக் ஒரு இயக்கி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து இங்கே சொல்கிறதுனால இது வந்து நேச்சர் சென்டர்ட் போயம்னு சொல்லலாம் இதோட தீம் வந்து வேற என்னன்னா முக்கியமாக சொன்னால் கன்ஃப்ளிக் பெட்வீன் இன்னர் தாட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் எஜுகேட்டட் மைண்ட் இந்த போயம் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் ஆத்தர் வந்து அவரோட எஜுகேட்டட் மைண்டும் இன்னர் ஹார்ட்டுக்கு இடையில உள்ள ஒரு கன்ஃப்ளிக்ட பற்றி பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அவரோட எஜுகேட்டட் மைண்ட் வந்து அந்த பாம்பு வந்து விஷம் விஷம் உள்ள பாம்பு வந்து அதை அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இன்னர் மைண்ட் வந்து இல்லை அது வந்து ஒரு உயிர் தானே சொல்லிட்டு அதுக்கு இறக்கம் காட்டுற மாதிரி அவரோட இன்னர் மைண்ட் சொல்லும் இந்த போய் வந்து லாஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா ரீடர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா நீ வந்து எந்த சுச்சு எந்த சுச்சுவேஷன் வேணா இருக்கலாம் ஆனா அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து சடனா ஒரு முடிவு எடுத்து பயாசுடா பயாசுனா ஒன் சைடா வந்து நீங்க ஒன் சைடு ஃபேவரா வந்து நீங்க செயல்படாதீங்க ஈவன் வந்து உங்களுடைய மனசும் இதயமும் சொன்னா கூட அன்பை அன்பயாசுடா வந்து நீங்க வந்து ஆக்ட் ஆயிடாதீங்க வந்து பொதுவா இருங்க ஆஹ் உங்க மனசு சொல்றதுக்காண்டி கூட சடனா வந்து ஒரு தப்பான விஷயத்த நீங்க பண்ணலாம் அதனால யாராவது பாதிக்கப்படலாம் நீங்க பின்னாடி அதுக்கு ஃபீல் பண்ணலாம் அதனால வந்து பயாசுடா வந்து முடிவு எடுக்காதீங்க எந்த சுச்சுவேஷன் ஆனால் பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆத்திரம் வந்து ரீட் எடுத்து சொல்றாரு முக்கியமாக இதோட தீம் என்னன்னா கன்ஃப்ளிக் பெட் வந்து இன்னர் தாட்ஸ் ஆஃப் தி ஹார்ட் அண்ட் தி எஜுகேட்டட் மைண்ட் அடுத்த ஒரு சின்ன போயம் இந்த போயம் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் இருக்கு அவர் லோக்கல் தீம் இதை பற்றி ஒரு சின்ன ஓவர் வியூ சொல்லணும்னா நம்ம எப்படியும் வந்து நம்ம தெருக்கல்லாம் வந்து கிரிக்கெட் விடுவோம் சின்ன வயசுல கிரிக்கெட் விளாண்டுவோம் இப்போ நம்ம ஏரியாலாம் போய் பார்த்தோன்னா சின்ன பசங்க கிரிக்கெட் விளையாண்டு கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து கிரிக்கெட்டோட ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாங்களான்னு பார்த்தா இல்லை அவங்களா ஒரு சின்ன ரூல் அவங்க கிரிக்கெட்டோட ஒரிஜினல் ரூல் ஃபாலோ பண்ணது கிடையாது அவங்களா வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரூல் வச்சுக்கிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லுதுன்னா இப்போ ஒரு இந்த பாலில் போட்டால் ரெண்டு ரெண்டு அது மாதிரி அவங்க செவத்துலேயே வந்து ஸ்டெம்ஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட இருக்காது செவத்துலேயே வந்து நல்லா ஒரு சாக
பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லைன் பாருங்க ஹியர் கம்ஸ் அவர் பேட்டிங் ஹீரோ சல்யூட் தி க்ரோட் டேக்ஸ் கார்டு இல்லை இந்த மூணு லைன் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆ நம்ம வந்துட்டார் நம்மளுடைய பேட்டிங் ஹீரோ வந்துட்டார் அவர் வந்து க்ரோடை பார்த்து சல்யூட் பண்ணுறாரு அதாவது நம்ம கிரிக்கெட்லாம் பார்த்துருப்போம் பெரிய பெரிய அந்த முக்கியமான பிளே பெரிய பெரிய அந்த தோனி சச்சின் கோடி இவங்க மாதிரி ஆட்கள்லாம் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா க்ரோடை பற்றி கை காமிச்சுட்டே வருவாங்க பேட் எடுத்து சுற்றிட்டே வருவாங்க ஸ்டெப் போட்டுக்கிட்டே வருவாங்க அதே மாதிரி நம்ம நம்மளோட இந்த இந்த லோக்கல் டீமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீரோ அந்த ஹீரோவும் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா பேட்டிங் ஹீரோவும் க்ரௌண்ட்குள்ளே வராது அந்த க்ரௌடை பார்த்து சல்யூட் பண்ணார் க்ரௌட் பெருசாக ஒன்று இருக்கா சின்ன க்ரௌடாக இருந்தால் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு இருந்தால் கூட சும்மா விளையாட்டுக்காண்டி அந்த மாதிரி சல்யூட் பண்ணிகிட்டே வராது டேக்ஸ் கார்டு அவருடைய பொருட்கள் அதோட ஹெல்மெட் அதோட கை கை காலை மாட்டக்கூடிய அந்த பேட்லாம் வந்து எடுத்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டே வந்து க்ரௌண்ட்குள்ளே வராது அண்ட் அவுட் ஃபார் ஜீரோ கிட்டத்தட்ட ஏதோ நூறு ரன் அடிக்கிற மாதிரி இவங்க நல்லா சீன் போட்டு வரவர் டக் அவுட் ஆயிடுவார் பால் போட்டு எதுக்கு அவர் டக் அவுட் வரானா ஹீ சீன் ஹீ இஸ் இன் அகைன் டு ஸ்ட்ரைக் எட் ஆன் ஏ லவ்லி ஷார்ட் தென் அவுட் ஃபார் ஒன் அவர் டீம் அண்ட் பவுலர் ரஸ்க் இன் குயிக் ஹி ரியலி ஃபாஸ்ட் வந்து அவுட் டக் அவுட் ஆகிடாரு அப்போ வந்து அவர் என்னன்னா அவுட் ஆகிட்டாரு திரும்ப கொஞ்சம் கழிச்சு அவரே திரும்ப வந்து பேட்டிங்கில் இறங்குறாரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லோக்கல் டீம் அந்த மாதிரி லோக்கலாக வந்து கிரிக்கெட் விளாடும் போது அவங்களே வந்து இப்போ ஆள் இல்லாத பட்சத்துக்கு திரும்ப அவரே வந்து விளாடுற மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உடனே வந்து டக் அவுட் ஆகிட்டார் செகண்ட் அவர் திரும்ப வராரு வந்து திரும்பியும் பேட் பண்ணுறாரு கிட்டத்தட்ட டூ ஸ்ட்ரைக் எட் ஆன் ஸ்ட்ரைக் எட் ஆனது எப்படின்னா திரும்ப வந்து நான் நூறு ரன் அடிப்பேன் என்னோட ஷாட்லாம் பாருங்க அப்படிங்கிற மீன் பண்ணுற மாதிரி திரும்ப வந்து அவர் க்ரௌண்ட்குள்ளே வராரு தென் அவுட் ஃபார் ஒன் அவுட் ஃபார் ஒன்னா திரும்ப ஒரு ரன்லேயே வந்து அவுட் ஆகிறார் எதுக்கு அவர் ஒரு ரன்லேயே அவுட் ஆகிறாருன்னா அவர் டீம் அண்ட் பவுலர் ரன் ஈஸ் ரன் இன் குயிக் ஹீஸ் ரியலி ஃபாஸ்ட் இதில் டீம் ஒன் என்ன மீனிங்னா பே பசாசன்னு சொல்லுவாங்க பே பசாசன்னா டீம் ஒன் டீம் ஒன் தான் வந்து பே பசாசன்னு சொல்லுவாங்க அவர் அந்த பவுலர் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து பால் பால் போட்டுறதுனால வந்து கிட்டத்தட்ட அவன் வந்து ஏன்னா பே மாதிரி ஏறினா காட்டாக நடப்பான் போல பே மாதிரி ஏறினான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அவர் வந்து பவுல் பண்ணுறார் அதனால் வந்து அவரால் ரொம்ப ரன் அடிக்க முடியல ஒரு ரன் தான் அடித்தார் அதுக்கப்புறம் அவரும் திரும்ப ஒரு ரன்லேயே அவுட் ஆகிட்டார் அடுத்த மூணு லைன் பாருங்க அடுத்த அடுத்த நாலு லைன் பாருங்க தோ ஹிட் ஃபார் சிக்ஸ் இன் கேம் தர் ஸ்லாக்கர் ஹீ ஸ்வங் ஹிஸ் பேட் அண்ட் மிஸ்ட் பை இன்ச்சஸ் இன்னொருத்தர் வந்து வந்து கிரிக்கெட் பேட் பண்ணுறார் அவர் வந்து சிக்ஸ் அடிக்கிறக்காண்டி பேட்டை வந்து சொல்லிட்டுக்கிட்டே இருக்காரு இந்த ஸ்லோக்கருங்கிறதுனா ஹிட்டர் ஹிட்டிங் அடிக்கிறது ஸ்பீடாக அடிக்கிறக்காண்டி பேட்டை வந்து ஸ்ல ஸ்வங் ஸ்வங்னா சுற்றிக்கிட்டே இருக்காரு அவரோட பேட்டை வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனால் ஒரு பால் கூட வந்து பேட்டில் படலை ஜஸ்ட் மிஸ் அதை கிட்டத்தட்ட இன்ச்சில் இன்ச்சில் வந்து மிஸ் ஆகி வந்து பால் வந்து பின்னாடி போய்கிட்டே இருக்கு இதனால யார் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அந்த பால் வந்து பின்னாடி போய்கிட்டே இருக்கிறனால யார் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அந்த விக்கெட் கீப்பர் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அவர் தவி தேவி அந்த பாலை பிடிக்கிறதுனால அவர் கை கை காலம் ஸ்ட்ரிச் ஸ்ட்ரிச்சஸ் அடிபடுது அப்போ அந்த விக்கெட் கீப்பர் வந்து கேட்குறாரு வேஸ் அவர் கேப்டன் கேப்டன் எங்கே போனால் என்ட்ரி டீ அவ்வளோ என்ன இங்கே ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போயிட்டானா என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இவ்வளோன விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு கேப்டனை காணும் ஒழுங்கா இவன் பால் போட மாட்டேங்க ஒழுங்கா அடிக்க மாட்டேங்கான்னு சொல்லிட்டு விக்கெட் கீப்பர் வந்து கத்துற கத்துறாரு வேஸ் வேஸ் அவர் கேப்டன் நம்ம கேப்டன் நம்ம ஊரகம கேப்டன் வந்தால் அவங்கள தான் நம்ம போட்டு பாடாக படுத்துவோம் அதே மாதிரி தான் அந்த கிரிக்கெட்டோட கேப்டன் வந்து எங்கே போனால் எங்கே போனால் தூங்கி இருக்கானா இதெல்லாம் வந்து பார்க்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த விக்கெட் கீப்பர் வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்காரு அவனை தூங்கி இருக்கானா ஃபாஸ்ட் ஸ்லீப் அவனை தூங்கி இருக்கானான்னு சொல்லிட்டு கத்துறாரு லாஸ்ட் மேன் இன் அப்போ லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து இறங்கி பிளே பண்ண வர விளையாடுக்க வர்றாரு ஹி ஹி கிக்ஸ் ஏ பவுண்ட்ரி வித் ஹிஸ் பேட் இல்லை பவுண்ட்ரிங்கிறது அவர் ஃபோர் அடிச்சுட்டான் மீனிங் கிடையாது அவரோடைய பேடு காலில் வச்சுருக்க அந்த பேடில் வந்து பால் பட்டு பால் பட்டுருச்சு அப்போ எல்லாம் வந்து எல்பிடபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டே வராங்க எல்பிடபிள்யூன்னு கத்திட்டு வரும் போது இல்லை நாட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்பேர் வந்து சொல்லிடுறாரு ஏன்னா அந்த அம்பேர் யாருனா எதுக்கு எல்பிடபிள்யூ ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த அம்பேர் வந்து நாட் அவுட் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டாக விளையாண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பையன் வந்து அந்த பையனோட அப்பா தான் அந்த அம்பேர் அப்போ அதை தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அம்பேர்லாம் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம லோக்கலில் வந்து விளையாடும் போது அவங்களுடைய ஃபேவர் அவங்கள தம்பி இல்லைனா மகனும் இந்த மாதிரி விளையாடும் போது அவங்க வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த லோக்கல் டீம்லேயும் வந்து ஒரு
இது வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் கவர் ஆகுது நம்ம இந்த போயம் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த போயம் வந்து வேறு எதுவும் கவர் ஆகலை இந்த போயத்தோட லைனை கொடுத்துட்டு இந்த போயம் வந்து வேறு எங்கே யார் போயத்தோட லைன் கொடுத்துட்டு இது என்ன போயம் சொல்லிட்டு கேட்கறதில்லை வேறு அதிகபட்சம் கேட்டால் அந்த பேட்ங்கிற அந்த போயத்தோட ஆத்தருக்கு போயட் கேட்கலாம் போயிட் வந்து ரேண்டல் ஜேரல் ரேண்டல் ஜேரல் வந்து நம்ம எப்படி நேரம் வச்சுருந்தோன்னா நம்ம பேட்டை வச்சு பந்தை அடிச்சிட்டோன்னா அடுத்து என்னன்னா ரன் எடுக்கிறக்காண்டி ஓடுவோம் அப்போ அவன் பேட் ரன் ரன் எடுக்கிறக்காண்டி ஓடும் சொல்லிட்டு ஷார்ட் கட் வச்சிருந்தோம் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வந்து பெருசாக இந்த போய் அந்த போயத்தில் வந்து லைன் கொடுத்து இப்போ கேட்கறது இல்லை லைனோட எக்ஸ்பிளேஷன் கேட்கறது இல்லை அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின் கேட்கறது இல்லை அதனால் நான் வந்து இந்த பேட்டுங்கிற போயத்தை வந்து நான் போய் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல வேறு என்ன கேட்குறாங்கன்னா தீம் கேட்குறாங்க இந்த இந்த போயத்தோட தீம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் சிம்பிளாக நான் சொல்லிடுறேன் அந்த பேட்டிங்னா நம்ம பொதுவாக தெரியும் பர அந்த வவ்வாலுங்கிறது பொதுவாக நம்ம வேம்பயர் மாதிரி பார்ப்போம் ரத்தத்தை உறிஞ்சு குடிக்கும் நம்ம ஹாலிவுட் படங்கள்ல கார்ட்டூன்லாம் பார்த்துருப்போம் பேட்னாலே பொதுவாக வந்து அது ரத்தத்தை உறிஞ்சு குடிக்கக்கூடியது ஒரு வேம்பயர் மாதிரி அதை பார்ப்போம் நம்ம ஹியூமன் சென்ஸ் வந்து அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணும் ஆனால் அது ஒரு அனிமல் தான் அது வந்து நம்மள மாதிரி வந்து அதுக்கும் சொல்லிட்டு ஒரு தாய் பாசம் இருக்குது அதோட குட்டியை வந்து அது அந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி பராமரிச்சு வளர்க்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பொயம் ஃபுல்லாகவே வந்து எப்படின்னா அந்த பேட்டை வந்து பேட்டை வந்து பேட்டை வந்து மற்ற மனுஷங்களோட ஹியூமன் ஹியூமன் பீயிங்ஸோடையும் மற்ற அனிமல்ஸோடையும் கம்பேர் பண்ணி இதுவும் அதே மாதிரி அவங்க அந்த பேட்டுங்கிற அந்த பறவைக்கு வந்து மதர்னஸ் மதர் லவ் மதர்ஸோட லவ் வந்து அது அந்த பறவைக்கு உண்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பொயம் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து இந்த தீமை வந்து மதர்ஸ் லவ்ஸ் கூட சொல்லலாம் அந்த ஒரு தாய் வந்து தன்னுடைய குட்டிட்ட வந்து எந்த அளவுக்கு அக்கறையாக நடந்தது எந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அன்பு வச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பேட்டுங்கிற ஸ்டோரி இந்த பொய் மூலியமா வந்து நம்மளுக்கு போயிட்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து போயம் என்னென்னா த பியானோ இது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் கவர் ஆகுது இந்த இதை பற்றி ஒரு ஓவர் வியூ சொன்னால் த பியானோங்க நம்ம ஏற்கனவே சொல்லுவோம் டிஹெச் லாரன்ஸ் தான் அந்த போயத்தை எழுதியிருக்காரு இந்த போயத்தை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு சின்ன ஓவர் வியூ நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஆத்தர் வந்து ஒரு சின்ன வயசில் வந்து அவங்க அம்மா வந்து பியானோ வாசிக்கிறாங்க அப்போ அந்த அவங்க அவங்க அம்மா வந்து பியானோ வாசிக்கிற வாசிக்கும் போது அவங்க எப்படி அந்த கீஸ்லாம் அமுக்குவாங்களோ அதே மாதிரி இவர் அந்த பியானோ கீழே இருந்துட்டு அவங்க அம்மாவோட விரல பிடிச்சி அமைக்கிருக்காங்க அவங்க அம்மா வந்து வயலின் அந்த பியானோ வாசிக்கிற மாதிரி இங்கே வந்து அவங்க அம்மாவோட விர விரலில் வாசிச்சிருக்காங்க அந்த அந்த ஆத்தர் வந்து அவங்க சில சைல்டுஹுட் டேஸில் இந்த குழந்தை குழந்தை பருவத்தில் அது வந்து இந்த இதே அதே மாதிரி வந்து ஒரு வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு உமன் வந்து சிங் பாடுறாங்க பியானோ வச்சு பாடுறாங்க பாடும்போது அவங்க அம்மா அந்த பழைய ஞாபகம் வந்து இந்த இன்சிடென்ட் வந்து அவருக்கு ஞாபகம் வருது ஏன்னா வந்து ஒரு மியூசிக் மூலியமாக வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் கண் கலங்கி தன்னுடைய பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வரும்போது கண் கலங்கி நம்ம சின்ன வயசில் எப்படிலாம் இருந்தோம் குழந்தை பருவத்தில் எப்படி இருந்தோம் சைல்டுஹுட் டேஸில் எப்படி இருந்தோம் பாய்ஹுட் டேஸ் இளமை பருவத்தில் எப்படி இருந்தோம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன பிக்சர் மாதிரி அவர் முன்னாடி வந்துட்டு போதும் அந்த சாங்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது அவர் வந்துட்டு போதும் அடுத்து அந்த போயத்தில் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு நம்ம வந்து போயம் பார்ப்போம் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு போயம் ஃபஸ்ட் நாள் என்ன பண்ணுங்கள் சாஃப்ட் சாஃப்ட்லி இன் தி டஸ்க் எ உமன் இஸ் சிங்கிங் டு மீ டேக்கிங் மீ பேக் டவுன் தி விஸ்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டில் ஐ சி எ சைல்ட் சிட்டிங் அண்டர் தி பியானோ இன் தி பூம் ஆஃப் தி டிங்கிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் ப்ரெஸ்ஸிங் தி ஸ்மால் வாய்ஸ் டு ஃபீட் ஆஃப் ஏ மதர் ஹூ ஸ்மைல்ஸ் அட் சி சிங்ஸ் இந்த நாள் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உமன் வந்து பியானோ வந்து வாசிக்கிறாங்க பாடிக்கிட்டே வந்து வாசிக்கிறாங்க டஸ்க்கு இந்த இடத்துல மீன் பண்ணுவாங்க டஸ்க்குங்கிறதுக்கு என்னென்னா சூரியன் மறையக்கூடிய நேரம் அதாவது ஈவினிங்கிறத மீன் பண்ணுறக்காடி இந்த இடத்துல சாஃப்ட்லி இந்த டஸ்க் சாஃப்ட்லினா அந்த உமன் வந்து அழகாக வந்து மென்மையாக வந்து பாடுறாங்க அது எந்த நேரம் பார்த்தோன்னா ஒரு மாலை நேரம் டஸ்க்குங்கிறது டவுன் அண்ட் டஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க டிஏடபிள்யூஎன் டவுன்னா சூரியன் உதயம் ஆகிறத வந்து டான் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சூரியன் அஸ்திமிக்கிறது வந்து டஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க டான் அண்ட் டஸ்க் சூரியன் உதயம் டான்ங்கிறது சூரியன் உதயம் டஸ்க்குங்கிறது சூரியன் மறைவு அதாவது ஈவினிங் டைம் இந்த ஈவினிங் டைமில் வந்து அந்த உமன் வந்து சாஃப்டாக வந்து பாடிக்கிட்டே வந்து பியானோ வசிக்கிறாங்க அந்த சாங் அவருக்கு அந்த போயிட் கேட்கும்போது அவருக்கு எப்படின்னா அதை தன்னுடைய பழைய காலங்களில் வந்து அவர் முன்னாடி வந்துட்டு போகுது விஸ்டான வியூ பழைய அந்த பழைய நாட்கள் வந்து அவரோட முன்னாடி வந்து வந்துட்டு போகுது அந்த வியூவில் வந்து எப்படி வேணா ஒரு ஒரு சைல்டு வந்து ஒரு பியானோ கீழே இருக்க ஒரு பியானோ கீழே வந்து உட்காந்துருக்கு உட
அவரோட பழைய ஞாபகங்கள் வந்து அவருக்கு ஞாபகம் வருது அந்த சாங் வந்து நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு அது இருக்கும்போது அந்த சாங் கேட்காமலே அவருக்கு அவரை தன்னை மறந்து வந்து அவரோட பழைய ஞாபகங்கள்லாம் பின்னாடி வருது அதை நினைச்சு அவர் வந்து வீப் வீப்ஸ்னா என்னன்னா கொஞ்சம் வேம்பி வேம்பி அழுகிற மாதிரி பழைய கண்ணி லைட்டாக கண்ணீர் துளி வந்து அவருக்கு வருது அவருடைய ஏக்கம் ஏக்கம் வீப்னா ஏக்கனே சொன்ன மாதிரி ஏக்கம் அவருடைய பழைய நாட்கள் காண்டி அவர் இயங்குறார் என்னன்னா அவரோட பழைய சின்ன வயசுல பாய் ஹூட் வயசுல அவரோட இளமை பருவத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சண்டே ஈவினிங் காண்டி வெயிட் பண்ணிக்கிருப்பாரு சண்டே ஈவினிங் வந்தோன்னா அவங்க வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு விண்டர் டைமிங்ல வெளியில வெளியில வந்து ஹீம்ஸ் அவங்க பாடுவாங்க ஹீம்ஸ்னா கடவுளை பத்தி பாடு கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தா தெரியும் அதாவது அவங்க ஜீசஸ் பத்தி பாடுனா அந்த பியானோ வச்சு வாசிப்பாங்க பியானோ அதே மாதிரி மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு வாசிக்கிற மாதிரி அந்த மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அவங்க வாசிக்கும் போது அவங்க அந்த பழைய அந்த பாய்ஹூட் டேஸ்ட் வந்து அவருக்கு நேரம் வருது காசி பார்லுங்கிறது அவரோட பிரைவேட் பிரைவேட் ரூம் காசி பார்லருங்கிறதுனா அவரோட பிரைவேட் ரூம்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அவங்க கடவுளை பத்தி அவங்க பாடும் போது அவர் வந்து என்னுடைய பழைய ஞாபகத்தை வந்து கூட்டிகிட்டு போகுது அதாவது சண்டே டைமிங்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த நாள்னா சண்டே தான் அந்த டைமிங்ல வந்து நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த சண்டே கண்டி நான் வெயிட் பண்ணிக்கிருப்பேன் எனக்கு வந்து அந்த ஞாபகங்கள் வந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட் சொல்றார் அடுத்து என்னன்னா சொன் இட் இஸ் ஏ வெயின் ஃபார் தி சிங்கர் டூ பஸ்ட் இன் டூ கிளாமர் வித் த கிரேட் பிளாக் பியானோ அப்பாசினிட்டோ த கிளாமர் ஆஃப் சைல்ட் இஸ் டேஸ் இஸ் அப்பான் மீ மை மேன் ஹுட் இஸ் கேஸ்ட் டவுன் இன் தி ஃப்ளட் ஆஃப் மெமரன்ஸ் ஐ வீப் லைக் ஏ சைல்ட் ஃபார் தி பாஸ்ட் இந்த நாள் லைன் என்ன சொல்றாங்கன்னா வெயின் ஃபார் தி வெயின்னா எம்டின்னு அர்த்தம் அந்த சிங்கர் வந்து சாங் பாடுறாங்க அதாவது அவங்களோட பிச் கூட்டி சவுண்டை கூட்டி பாடுறாங்க கிளாமருங்கிறது என்னன்னா கிளாமருங்கிறது சவுண்ட் அதிகமாக வச்சு பாடுது அவங்க சவுண்ட் வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாட ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு எப்படி தெரியும்னா ஏதோ யாரோ கத்துற மாதிரி தெரியுது கிளாமருங்கனா சவுண்டு கூட்டி பாடுது அதே நேரத்தில் வந்து புரியாத மாதிரி பாடுது அந்த மாதிரி வந்து அவர் பாடுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அதை வந்து அதை கண்டுக்கிடாமல் கிரேட் பிளாக் பியானோ அப்பாசினிட்டோ இத்தனைக்கும் அது என்ன சாங்னா அப்பாசினிட்டோங்கிறது என்னன்னா பியானோ வாசிக்க முடியாது ஒரு செட்டன் பார்ட் ஆஃப் மியூசிக்கல் லைன்ஸ் தான் வந்து அப்பாசினிட்டோன்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து பீத்தவான் பேத்தவான் பீத்தவான்ங்கிற ஒருத்தர் தான் வந்து ஒரு சிங்கர் தான் வந்து அதை கம்போஸ் பண்ணியிருப்பார் இன்னும் சொல்ல போனால் பியானோ வாசிக்கலே இந்த பர்டிகுலர் பாட்டு தான் வந்து ரொம்ப அழகானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் விரும்பி கேட்கக்கூடியது அந்த சாங் அவர் அந்த லேடி பாடி இருக்கும் போது கூட அவர் எப்படின்னா அந்த சாங் வந்து பெருசாக அவர் காதலை கேட்கல யாரோ கத்துற மாதிரி தான் அவர் கேட்குது ஏன்னா அவரோட வந்து பழைய ஞாபகத்தில் அவர் மூழ்கி இருக்கிறனால வந்து அவர் சைல்டி ஸ்டேஸ் வந்து அவருக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போகிறனால வந்து அதை அறியாமலே வந்து தான் ஒரு மேன் மேன்ஹுட் மேன்ஹுட்னா தன்னுடைய தான் ஒரு பெரிய ஒரு அழ வளர்ந்து ஒரு அடல்ட்டும் கூட அதை மறந்து அந்த பழையோட ஞாபகத்தில் வந்து மூழ்கி இருக்கிறனால வந்து அவர் கண்ணுலேருந்து கண்ணீர்லாம் வழி ஆரம்பிக்குது ஐ வீப் லைக் ஏ சைல்ட் பார்த்தி பாஸ்ட் நான் ஒரு குழந்த மாதிரி அழக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஹெச் லாரன்ஸ் வந்து இந்த போய் இந்த போயத்தில் வந்து சொல்கிறார் அப்புறம் இந்த பியானோவில் இருக்கக்கூடிய தீம் என்னென்னா ரிமி ரிமிசன்ஸ் ஆஃப் தி போயட் சைல்டு குட் டேஸ் அதாவது போயட்டோட சைல்டு குட் டேஸை வந்து ரிமூவர் பண்ண மாதிரி தான் இந்த போய் இந்த பியானோங்கிற போயத்தில் வந்து சொல்கிறார் வேறு என்ன இதை தீம் சொல்லணும் ஹவு மியூசிக் அண்ட் சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட் மியூசிக் வந்து ஒரு மனுஷனோட வந்து எப்படி தான் மாற்றுது அவரோட மனநிலை எப்படிலாம் மாற்றுங்க கூட இந்த போயத்தில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவர் இந்த மியூசிக் கேட்கும் போது தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவருடைய பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வரதுனால மியூசிக் வந்து ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு மாற்றுது அப்படின்னு இந்த போயத்தோட தீமாக எடுத்துக்கலாம் வேறு என்ன தீம்னா மதர்ஸ் லவ்ஸ் டிவர்ஸ் ஏ சைல்டு நம்ம சொன்னோம் அந்த குழந்தை அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணி அழுது மிக்கம் வந்து அவங்க அம்மா காண்டி அவங்க அம்மா கூட என்ன வந்தனால வந்து அவர் ஃபீல் பண்ணி அழுவார் அந்த பழைய நாட்கள் வந்து திரும்ப நம்ம கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணி அழுகிறாரு ஸோ வந்து இதோட தீம் வந்து மதர்ஸ் லவ்ஸ் டிவர்ஸ் ஏ சைல்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த இதுக்கு முன்னாடி பேட்டுங்கிற அந்த போயம் பார்த்தோம் அந்த போயத்தோட தீம் வந்து இதுக்கும் சூட் ஆகும் ஓகேவா ஓகே இதோட வந்து நம்ம இந்த செஷன் வந்து முடியுது நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து பார்ட்ஸில் உள்ள பெரும்பாலான பார்ட்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் அனைவா இன்ஸ்டால வந்து நான் ஒரு வீடியோ போடுவேன் பார்ட்ஸில் உள்ள கவர் ஆகிற மாதிரி போயமும் இல்லைனா ஸ்டோரியோ இருக்கிற மாதிரி போயம் வந்து நான் கவர் பண்ணுவேன் இன்சால் வந்து அதோட கணக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன சிலபஸ்லாம் முடித்தோம்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றின டீட்டெயிலும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு இந்த செஷன் வந்து இதோட முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்